你又要做什么？月禅，我们什么时候成亲？你在胡说些什么？奇怪，怎么有那魔女的气息？她刚才神色不对，也许是察觉到天狐的存在了。没准能利用一下，先套点信息出来。亲事怎么能胡说？择日不如撞日。今天就成亲如何？你再敢胡说，我……你要是能捉来那虎女，让她伺候我，嫁给你，也不是不能考虑。这贱人，该死！这个简单，成亲后我就去捉她。来，抱一个。怎么，要谋害亲夫啊？你堂堂十国人皇，怎会这么容易就被人利用？你这话什么意思？啊？那劫天教的妖女就在此处吧？啊，那妖女来了，在哪儿？你怕是不知，她也来自上界。且上界道统之争，比起八域更加凶险。她不过是想挑起补天教和十国的对立，好坐收渔利。你以为那劫天教？就不想征服十国吗？小石，此刻你若收手，我可助你擒下那妖女。到时候你十国与我补天教，大可合作。果然，那家伙也是上界之人。少来，此前谋夺我十国的可是你们，人家劫天教，可未曾插手。小石，你甚至都不知道，那妖女是灵身真身。就任他摆布，当心他设局算计你。啊，你说的有道理。关于他的事，你详细说来听听。月禅姐姐，想不到你这样的仙子，也会在背后搬弄是非呢。哎呀，天狐仙子，你怎么也在？少在姐姐面前装，我要是真不在，你是不是就要听他蛊惑？暗算姐姐了，完全没有，我才不会搞那些阴谋诡计，只是与月禅仙子畅所欲言罢了。再过一时，说不定我们都坦诚相待了。哎，现在气氛全没了。哎呀，这么说还是姐姐的错喽？那还用说？喂，你干什么？怎么，怜香惜玉啊？可惜主身已遭擒，这次身已无需留的。什么？你，你看，这不是成了吗？你们上界这些家伙，果然很危险。<笑>你这个臭弟弟，原来比狐狸还狡猾。想知道我的来历，直接问我便是，何必大费周章呢？问你。你嘴里有几句实话？讨厌！啊，这个颜色还挺难驾驭的哦。在皇宫之内，可保我万法不侵，让别人不敢打我的主意。姐姐偏要打你的主意。嗯、小心点啊！你的气息异常强大。
你的元神之力如此强大，幸亏没有放任不管。你放他进来，就不怕他将你我一同镇压吗？姐姐现在还在挑拨，不觉得太晚了吗？去，姐姐，可不要小瞧我手里的上古之宝——邪天术。小石，你可知与劫天教合作的人都是什么下场？当初的十亿可没跟我们合作，那下场……<笑>都想利用我，哼！一会儿叫你们一个都逃不掉。胜利。哼！狐狸尾巴终于还是露出来了。算了，姐姐可舍不得。趁你们内讧，就现在。你声东击西，连沾我三花，夺我道国。螳螂捕蝉。黄雀在后，小石，我们走。三<笑>花之中根本没有奥义，上当。那三朵花就是补天教的最高奥义？不是，算你狠，死负硬气。你分明得到了我的道果，是不想与小石分享吧？胡说！你早已将奥义藏在了本源烙印中，不杀你无法强取。又在撒谎，你不过是。想独吞所得，小石，待我取出奥义，你我共享。你想灭口，分明是做贼心虚。嗯、小石，你这是要做什么？螳螂捕蝉，黄雀在后。不过谁是蝉，谁是雀，也难说得很。小石，我们可是最佳搭档。兄我有大事要办，等我回来。小塔，你去哪儿？镇神珠在线，恐怕是设上界，我要去问个明白。那你刚才怎么不出手擒住他？以为你能抓住他呢？我，原来小塔才是黄雀，不想沾惹因果，想干等着捡便宜。不过也不算全无收获。起码彻底制服了你，小石，你从头到尾都在算计我们。可恶，方才被选取三花，元气大伤
朱神，小塔，你们怎么碰到一块儿？此前我去追那天狐仙子，回来的时候遇到柳神。那天狐呢？被他摆脱了。哎呦，不是吧？你那么大本事，连个人都抓不到？那石珠为一故人所留，无尽岁月前我曾有过承诺，不伤后世石珠拥有者。喂，你一座塔而已，听语气好像跟那什么故人很有故事一样。难道你少管闲事